Buenas tardes, estamos en el stand de Boa, en los Adidas Infinity Trails. Hola, ¿cómo estás? Hey, Nice to meet you. Hey, guys. Bueno, estamos aquí para que nos presenten un poco la incorporación de Boa en las zapatillas Adidas y vamos a ver un poco qué nos cuenta de cómo funciona el sistema, los beneficios y la fácil reparación que tiene que hemos podido ver estos días. So, how does Boa system work in a dry running shoe? Trail running shoe. So we have here the Adidas Terex 2. Uh, it's very simple. You just when you get in the shoe, you push in the dial and you turn towards your toe and dial in your um, precise fit. And the advantages about Boa in trail running are really everything is stored in the dial, so no uh, shoelaces get tangled or, or tied up. Um, when you're running up, maybe you want to be a little looser, and then on top of the mountain crank in another time and then you're very secure and safe in the shoe for the downhill and as well when you do longer distances or you get stones in and out it's super fast and easy to jump in and out or also when you change shoes in a 100 mile and what we really aim for boa is the performance fit so where you place uh, those different um, eyelets and how the lace routing is happening and this is the first start with adidas and more to follow in summer spring 19. Como les comentaba, el sistema de BOA lo que permite es un atado rápido y muy fácil. Es decir, solo hay que presionar, tirar y la zapatilla se adapta. También, a diferencia de los lazos normales, reparte la presión diferentemente, en lo cual el fit es más bueno. Y nos sirve mucho para carreras largas, para poder cambiarnos las zapatillas si queremos o si nos entra alguna piedra dentro de la zapatilla lo podemos cambiar con mucha facilidad y además en esos momentos de que estamos subiendo queremos que la zapatilla esté un poco más ancha y en bajada acabar de dar el último pretor para tener la zapatilla más fija en bajada what happens if I broke the water system? So we are in the mountains and there are lots of rocks and things can happen but the design is um, that it, when you really have a severe hit, it's really uh, very strong, um, then the dial uh, would pop out. <laughs> but nothing happens here. Actually, it's just that it does not break, uh, and then you put it in again, like again. Like this. Click. Ready to go again. But in some case, something would happen to the dial uh, or to the lace. Um, there's also a product uh, lifetime guarantee. So then we have so little pieces. Um, when you're back home, you can change it easily. But the simplest thing is like shoelaces. Maybe they also sometimes have some troubles, and you just do a simple knot in there. Easy like that. He preguntado qué pasaba si rompíamos el boa system corriendo. Lo han probado con muchos golpes. Cuesta mucho de romper, pero en el caso de que salte, se como habéis comprobado, se puede poner con facilidad. Además, tenemos el sistema de reparación que nos lo envían a casa gratuitamente y lo, se puede hacer muy fácilmente. Nosotros ayer lo pusimos en práctica en la, en la, en la fábrica que los visitamos y fue muy muy fácil y se puede cambiar. Y en el caso de que se rompiera y no se pudiera hacer, pues como con los cordones normales se puede hacer un nudo y seguimos adelante con ello. So trail running, running. We just entered really the category um, the last two years. Um, really developing with the soft lace and the soft eyelets and the specific dial for trail running when you look on the shape. And compared to other systems where we are longer in the space, like cycling, uh, ski mountaineering, uh, hiking, there are different systems. We also like the IP1. Uh, which you can adjust incre incremental back and forward um, during your ride. So the idea is to get those learnings and um, mechanisms also then into the running world. He preguntado que cuáles van a ser los siguientes mejoras que vamos a ver en el sistema Boa. Este llevan dos años en el sector. Ahora han estado desarrollando este tipo con este tipo de cordón con la zapatilla para que no nos moleste nada en el empeine. La, la lengüeta no es muy gruesa y no, no, no nos molesta nada, llevamos más de 100 kilómetros con ella. Además el diámetro eh, tiene que ser este diámetro en concreto porque necesitamos fuerza. Con un diámetro más pequeño, ayer lo probamos en la fábrica, no había manera de, de tirar, necesitamos que sea así. Y lo, lo siguiente que quieren hacer es como pasa en las zapatillas de bicicleta que muchos de vosotros tendréis, que se 
puede hacer adelante y hacia atrás. Es decir, a un ajuste más preciso. Pero están desarrollando el tipo de cordón que puede hacerlo. Ok, so, thank you so much. You're welcome. Tomorrow, time for racing. Mañana la carrera. Nos vemos.